Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hoy hablaremos de las elecciones presidenciales del único país hispanoamericano que no habla español, Chile. Bueno, ya, córtala con lo del acento chileno. Bueno, pero ¿a ti qué es lo que te pasa, Wong? Si yo quiero hacer chistes sobre Chile, hago chistes sobre Chile. Ya. No entiendo qué guapa pasa con mi acento. Que lo haces mal. Cierto. Nadie puede imitar el acento chileno, es físicamente imposible. Pero hoy no vine a hablar del acento de los chilenos, sino sobre algo menos divertido. Las elecciones presidenciales que se celebran hoy en ese país y en las que millones de personas decidirán si quieren o no ser la próxima Venezuela. Lo han escuchado en Chile, lo han escuchado fuera de Chile. Cada vez que hay una elección presidencial en Latinoamérica, la campaña parece girar alrededor de un candidato de derecha X y el fantasma de Hugo Chávez, que sale del mismísimo infierno y posee algún pobre diablo de izquierda que de triunfar convertirá a su país en la próxima Venezuela. Así que al candidato chileno de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, también le ha tocado recibir fuertes acusaciones que aseguran que es un sim del gobierno de Nicolás Maduro y que de seguro emulará la experiencia venezolana. O sea, chilenos, prepárense para que salga cualquier cosa menos agua de los grifos, para que no haya comida en los supermercados, para los apagones de luz recurrentes, para la corrupción rampante y para las altas tasas de criminalidad. Pero, como venezolana, tengo que decir que, bueno, esto la verdad ya es agotador. Que sí, que ya sabemos que Venezuela está hundida en la mierda, la miseria. Pero podrían dejarnos sentirnos miserables en silencio los otros países sin meternos en sus asuntos. Sabrina, pero si son los propios venezolanos los que conectan cada cosa que pasa en el planeta Tierra con Venezuela. Bueno, sí. ¿No decían los venezolanos que si ganaba Biden, Estados Unidos sería la próxima Venezuela? Que sí. Bueno, yo no dije eso, pero ¿qué si ganaba AMLO México iba a ser la próxima Venezuela? También, sí. Aunque yo tampoco dije eso. Tengo un video que lo prueba. ¿No lo decían cuando ganó Lenín Moreno en Ecuador, quien era además la mascota de Rafael Correa, quien a su vez era la mascota de Hugo Chávez? Sí, pero mira, todo resultó muy distinto. Moreno rompió con Correa y... ¿No lo decían cuando ganó Ollanta Humal en Perú? Que sí, que los venezolanos somos insoportables, que parecemos una vieja loca que va por el mundo gritando que todo va a ser la próxima Venezuela, que estamos traumatizados y vemos chavistas hasta en la sopa. Pero de verdad, si gana Boric, Chile será la próxima Venezuela. Si prestaste atención y has seguido el canal desde hace un tiempo, sabes que no soy la típica venezolana que piensa que cualquier partido de izquierda sueña con convertir a su país en Venezuela. Este argumento parece ser un arma arrojadiza que usan los candidatos de derecha para asustar a los electores y conseguir que finalmente voten por ellos. Que ojo, no estoy diciendo con esto que votar por alguien de derecha esté mal. Estoy diciendo que no votar por alguien de izquierda porque se le etiqueta de madurista suele ser un argumento cuanto menos impreciso. En el caso de Gabriel Boric, se trata de un candidato que ha conseguido capitalizar el enorme descontento que han manifestado muchos chilenos en los últimos años. Entre sus propuestas de gobierno está el aumentar impuestos, reformar el sistema de pensiones y ampliar y mejorar la oferta de servicios públicos, todas medidas muy en la onda de la izquierda. Y si bien en su discurso habla de reivindicar a las clases más bajas y de enterrar el neoliberalismo, no lo hace en el tono agresivo y altisonante que usa el chavismo. Así que al menos por ahora yo no me preocuparía demasiado porque tenga planes de convertir a Chile en un vertedero de basura, reino de buitres, como hicieron los chavistas con mi país. Pero Sabrina... ¿No escribió Boric un tuit en 2013 en el que expresaba su apoyo a Maduro? Sí, pero ¿no expresó en 2013 su tristeza por la muerte de Hugo Chávez? Sí, también. ¿No les deseó fuerza a los venezolanos y les dio ánimos para seguir impulsando la revolución bolivariana? Sí, sí y sí, todo eso es verdad. Como también lo es que este año Boric interpeló a Maduro acusándolo de no respetar los derechos humanos. Creo que hasta los políticos pueden cambiar de opinión a lo largo de ocho años. Y ya sé que estás pensando que Boric simplemente está tratando de desmarcarse de Maduro. 
Justamente porque sabe que ser asociado con esta vaina es peor que estornudar sin mascarilla en un vagón de metro lleno de ancianos gritando que tienes COVID. Pero ya en 2018, mucho antes de que Boric pensara siquiera en una candidatura presidencial, el entonces diputado criticaba en una publicación de su blog el doble rasero de la izquierda, que condena la violación de derechos humanos de gobiernos de derecha, pero no hace lo mismo con los de izquierda. Y cito textualmente, debemos desde la izquierda con la misma fuerza condenar la permanente restricción de libertades en Cuba, la represión del gobierno de Ortega en Nicaragua, la dictadura en China y el debilitamiento de las condiciones básicas de la democracia en Venezuela. Bueno, ok, no dice expresamente que Venezuela es una dictadura, pero está bastante cerca. Y no, no estoy diciéndole a nadie en Chile que vote por Boric, simplemente estoy mostrándome de acuerdo con una frase con la que creo que cualquier persona sensata debería estar de acuerdo, pues exhibe lo que le falta a la mayoría de los políticos de izquierda y también de derechas y a muchos electores, capacidad para la autocrítica. Pero ahora toca hablar de la próxima, no, no de eso, sino de Surfshark, la VPN que te protege mientras navegas por la web. Si eres amante de los videojuegos como mi perro o de compartir contenido peer-to-peer -peer, o simplemente quieres navegar en forma anónima, necesitas, no, algo un poco más intimidante. Un tiburón con Surfshark podrás acceder a contenido sin restricción por geolocalización, así como también a mejores tarifas de productos y servicios a un mejor precio o tener acceso a los mejores videojuegos. Además, podrás entrar en las páginas que quieras protegiendo tu información personal gracias a que cifra todo lo que envías, con la posibilidad, además, de poder conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor. Surfea en la red como un tiburón y por las fiestas con el enlace que te dejo en la descripción y el código preguntas VPN obtendrás un 83% de descuento y 4 meses gratis hasta el 31 de diciembre. Puedes aprovechar y probarlo ya que te ofrece una garantía de 30 días si no te convence devolviéndote tu dinero. Volviendo al tema, el año que viene se vienen las elecciones presidenciales de Colombia y de Brasil. Dos países que están igual de polarizados o incluso más que Chile en este momento. El posible retorno de Lula a la contienda presidencial y un nuevo intento de Gustavo Petro por llegar a la casa de Nariño de seguro traerán consigo el temita de Venezuela. Un posible triunfo de Lula, por ejemplo, un ex aliado del chavismo condenado por corrupción, no suena como el escenario ideal. Pero lo dramático es que la alternativa que siga a Bolsonaro es bastante aterradora. Estamos viendo cómo, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, los partidos políticos están arrimándose cada vez más hacia los extremos ideológicos. Esto ha dado sorprendentes réditos a la derecha y todavía le funciona en ocasiones a la izquierda. Se escuchan discursos populistas desde los dos bandos, pero se ven pocos resultados e incluso resultados desastrosos. Como consecuencia, se acentúa la polarización. Ganan fuerza partidos o coaliciones históricamente secundarias que prometen grandes cambios que suelen ser a peor y cuatro, cinco o seis años después, la gente, decepcionada, se lanza a votar por el tipo que prometía ser todo lo contrario que el que votaron inicialmente. Así que hay que tener claro, antes de acusar a cualquier candidato de izquierda de querer convertir a su país en Venezuela, que lo mejor es escucharlo lo más desprovistos posible de sesgos y prejuicios. Al igual que uno debe escuchar a los candidatos de derecha sin pensar que serán el próximo Pinochet, cosa de la que muchos acusan a José Antonio Cast, contendiente de Boric, en las elecciones. Que sí, que Casta apela a una importante parte del electorado chileno que añora los tiempos de la mano dura de Augustito. Pero eso no significa que él vaya a convertirse en dictador o que sea un fascista. Es importante que cada votante se haga una opinión lo más objetiva posible y que aprenda a definir al candidato que le gusta y al que no le gusta apropiadamente. Lo decíamos hace unas semanas en un video sobre Javier Milei, que puedes ver aquí, en el que dudábamos de las acusaciones de fascista que le hacían sus adversarios. Cuando los políticos caricaturizan a sus adversarios y nosotros les compramos el discurso, tenemos que ser conscientes de que estamos siendo manipulados. 
Porque puede que ahora estemos muy alertas ante fulano el fascista o sutano el comunista, pero entonces no seremos capaces de ser autocríticos cuando el candidato por el que votamos se equivoque o, peor aún, traicione nuestra confianza. De eso se trata la polarización y por eso es tan peligrosa. Los ciudadanos terminan dándole cheques en blanco al mamarracho de turno porque piensan que es quien los defenderá de una supuesta amenaza interna o externa. Y no importa cuántas veces se equivoque ese mamarracho, no importa cuán ineficiente sea su gestión, no importa cuán corruptos sean sus allegados, no importa que viole sistemáticamente los derechos humanos o que se pase las leyes por el arco del triunfo, la gente le seguirá votando porque nos creímos el cuento de que es el único que puede salvar al país de los rojos o de los imperialistas o de los fascistas. Da igual. Eso fue lo que realmente arruinó a Venezuela, un electorado incapaz de pensar en forma crítica, una oposición compuesta en su mayoría por mediocres ávidos de poder, incapaces de enseñar a esos electores a pensar en forma crítica. Y bueno, no nos podemos olvidar de los payasos estos, que son los mayores culpables. Más allá del menjurje ideológico que tienen los chavistas en la cabeza o de sus pésimas medidas económicas, lo que les ha permitido mantenerse en el poder es la destrucción sistemática de las instituciones democráticas. No importa cuántas elecciones ganará Chávez o cuántas robe Maduro, si los poderes no son independientes, no hay Estado de Derecho y la libertad de expresión es constantemente vulnerada, no se puede hablar de una democracia. Solo si ganase Boric y esta emprendiera una campaña sistemática durante años para destruir las instituciones de su país, ahí sí me pensaría lo de que quiere importar a Chile el modelo venezolano. Que por cierto, hay que decir de Chile que es un país muy diferente a Venezuela. Su historia, costumbres, cultura, economía y política hacen complicado que se convierta en... Ya sabes qué. Esto no quiere decir que el país no pueda empeorar o hundirse en la pobreza o la inestabilidad política. Si hay algo seguro en nuestra región es que todo puede irse a la de un día para otro. De hecho, la situación económica a causa del COVID augura una década bastante mala para toda la región, que se espera experimente un crecimiento lento. Esto posiblemente traerá más malestar social y puede desatar nuevas olas de protestas en todo el continente y de suceder esto ya veremos a los agoreros gritando que ellos lo sabían, que ellos lo habían visto todo, que el madurismo lo tenía todo planeado. Cuando en realidad, pues nada, la culpa es de un bicho pequeñito e infeccioso. No, no estoy hablando del cerebro de Maduro. Y hablando de Maduro, y si quieres entender un poco mejor la compleja situación de Venezuela, puedes ver esta lista de videos en la que explicamos algunas de las crisis que ha vivido el país en los últimos años. Si te ha gustado el video, suscríbete, compártelo, dale a me gusta y deja tu comentario para ayudar a nuestro canal a seguir haciendo videos sobre Latinoamérica y muchos más temas.